Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Bago po tayo magsimula ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating channel. Paano magbasa ng specification ng amplifier? Low end. Bago po tayo magsimula, ay unahin muna natin ang isang simple at madaling pag-estimate ng audio power ng amplifier upang malaman kung pinatataas ng audio power rating para lang bilhin nyo ang amplifier. Para makompute natin ang power sa tunog or sound, ang power P ay equal sa V times I o voltage times current. Halimbawa, sa specification ng amplifier, babasahin lang natin na ang voltahe niya ay 12 volts, ang amperahe niya ay 3 amperes. So, ang estimated nating audio power na matatansya ay 12 times 3, 36 watts sa 4 ohms na mono o single amplifier lang yun, single channel. Ngayon, kung stereo siya, 18 watts siya, times 2. Ganun ang pinaka-simpleng mag-estimate ng power kung ang binabasa ba nating specification ay tugma doon sa sinasabi ng uh, manufacturer o nagbebenta. Ang unang halimbawa natin, uh, may current overload and short circuit thermal overload DC offset mono niya 1000 watts car audio amplifier daw so sinasabi niya na ang amplifier niya ay may current overload so kahit na sumobra daw ang current na ipasok niyo ay um, mapipigilan niya ang pagsobra ng current na pumasok at pag short circuit naman kadalasan pag sinabi short circuit ang speaker yan pwede niyo i-short ng terminal ng speaker at hindi magsisira ang amplifier pero pag sinabing short circuit segundos lang hindi pwede yung buong araw sinort nyo para lang matesting kung gumagana ang short circuit nya bibigay din yan ngayon thermal overload ganun din siya uh, pag minsan napapasobra ng uh, volume natin umiinit siya so ang gagawin niya uh, ang thermal overload, hihinaan niya. Sasakalin niya ang uh, pagpasok ng kuryente para hindi siya masyadong uminit. Kaya minsan, mapapansin nyo, yung tugtog nyo, pag masyado malakas, una, masyado malakas, maganda, uh, pwedeng maging basag-basag uh, ng konti pagdating ng katagalan. Dahil kinokontrol niya para hindi masira yung amplifier nyo. Dahil nasasobrahan daw ang uh, pagpasok ng uh, signal sa amplifier nyo. Kaya pag laging 100% or minsan lagpas pa sa 100% ang power na gusto nyo makuha sa, sa amplifier, ganun ang ginagawa niya. Uh, pwede niyang hinaan, bigla, biglang mapapansin nyo humihina ng konti ang tunog or medyo magbabasag-basag ng konti. Ganun ang paraan ng uh, amplifier na uh, i-control ang pag-init ng uh, IC sa loob ng amplifier. Ito uh, naman sa specification natin, model, ayan, voltage 12 volts, ang power daw niya 80 watts, pero pag tinignan nyo sa taas 1000 watts, so, ano bang pinag-uusapan ng manufacturer na to? Parang lahat gustong sabihin. Tapos, pag tumingin pa tayo sa baba, <coughs> power input, 12 volts, 5 ampere. Uh, output power, 40 watts plus 40 watts. Frequency, 20 to 20 kilohertz. Standard. Standard ang frequency niya. Input impedance. Mali ito eh. 
0 0.25 millivolt to 220 millivolt input uh, sensitivity ang tawag dyan, hindi input impedance. Ang input impedance ay, ang unit niya ay ohms. Kilo ohms o ohms. Speaker impedance 4 to 16 ohms. So, sinasabi niya na pwede nating ikabit ang 4 ohms o 16 ohms na speaker. SNR signal to noise. Size, blue. Okay. Ngayon, um, Pag tinignan natin, 40 watts daw, 40 plus 40, ang sinasabi na ito sa amplifier. Pero, pag tinignan naman natin sa picture, nakalagay 4 channel. So, ano ba talaga ang totoo? Sa ganito kasi, low end siya. So, kadalasan, ano lang yan, left and right, dalawang channel lang yan. So, huwag nyo pansinin ng 4 channel, 80 watts, galing nilang uh, lagay uh, lumalabas 20 watts daw per channel kung 4 channel ngayon kung 2 channel lang 40 plus 40 80 watts pero sa taas nakalagay 1000 watts yung 1000 watts na nakikita nyo kadalasan niyang PMPO para lang mainggan nyo kayong bilhin ito so tama ba ang uh, Tama po ba ang 40 plus 40 watts na sinasabi niya? Malalaman natin yan sa power input DC. Power input sa taas ng output power, DC 12 volts, 5 ampere. Sabihin na natin totoo ang 5 ampere. Para matansya natin kung tama ang wattage niya, 5 times 12, 60 watts. So, kung ang total power niya ay 60 watts, bakit 60 watts kung dalawang channel ay 30-30 lang? Bakit kaya pa niya sabihing 40 plus 40? Dinagdagan lang ng konti dahil uh, posible pa rin yun. Siyempre, pag ino-overload kasi natin ang uh, volume, pwede pa rin umabot sa ganung taas. Kung totoong kaya niyang humigop ng 5 ampere na current. So, ito medyo, medyo, medyo malapit sa sinasabi niya. Basta huwag niyo lang papansinin yung 1000 watts sa taas. So, pag tinignan natin yan, pag ako tinignan ko siya, nasa ano lang yan? Uh, 5 times 12 by 60 watts. So, 30 plus 30. Dahil, ah, uh, uh, may dagdag na uh, may dagdag dun sa sinasabi niya. So, yung 30 plus 30 pwedeng maging 25 plus 25. Tansya ko, ito na yung pinakamalakas niya. 25 plus 25. Assuming na totoo ang 5 ampere niya. Uh, so, ganyan mag-compute ng uh, power, audio power. So, ito po, uh, 12 volts times 5 ampere ay 60 watts. 30 watts uh, pag stereo left and right. Ganyan ang mag-compute ng audio power uh, wattage. Uh, ito naman po ang isa pang halimbawa. 2 channel mini digital amplifier. Handover, hi-fi car, motorcycle, boat. Pag binasa natin, dito sa triple base balance and volume control. Output energy, 2 times 200 watts. Peak music power. Ito yung sinasabi ko po na uh, PMPO. 200 watts PMPO. Pero ang RMS niya ay 20 watts. Ngayon, uh, titignan natin, uh, mukha ho bang 20 watts? Ganito kaliit, 20 watts. So, punta tayo uli sa input power or power supply. 12 volts, tapos 5 ampere ang kuryenteng hihigupin niya. So, lumalabas, uh, 12 times 5 ay 60 watts. At least ito, hindi masyado nagsasabi ng, ng hindi totoo. Medyo totoo na to Dahil... Sa liit ng ampli na ito, medyo imposibleng maglabas ng 200 watts yan. 
Hindi po ba? Kung sinabi niya 20 watts RMS, so 10 watts, 10 watts, mas maniniwala ako dito. Mas kapanipaniwala itong nakalagay dito. So, posibleng hindi ito kumain ng 5 ampere dahil sa 20 watts, mga 2 ampere lang pwede na. Sapat na. Ito po, tulad ng nabanggit natin, 12 volts time is 5 ampere, 60 watts, 30 watts per channel. Stereo, 60 watts. Sa specification niya, 20 watts lang. So, posibleng 10 watts, 10 watts lang po ito. Uh, ikatlong halimbawa, 12 volts, 200 watts. Ayan na naman po, nagto 200 watts po. So, pag kinignan po natin, 2.1 channel daw, eh, paano magiging 2.1 channel? Eh, dalawang channel lang to left and right. Nasaan yung subwoofer? Yung point 0.1 po ay subwoofer. Kaya, ang specification po nito dapat ay 2.0 CH. Hindi po, 2.1 CH. Two, kaduda-duda po na 200 watts ang uh, power ng tunog, uh, ang voltahe niya ay 12 volts, 2 amperes. So, 12 volts, 2 amperes, multiply natin, eh, 24 watts. So, 12 watts, 12 watts lang po ito. Sa liit nito, mas maniniwala ako kung sasabihin sa akin, 12 watts, 12 watts per chat. Yung iba niyang specification tulad ng input impedance, uh, masyado mataas to 47 dapat mga 10k lang yan eh ngayon total harmonic distortion 0.4 sa ganyang kaliliit hindi ko lang alam kung totoo nakikita ko lang po ang point ang total harmonic distortion o yung yung distortion o yung ingay na nakatago sa likod ng tunog ay kadalasan mga ganyang kalilit na aparat, uh, amplifier ay mga 1% pataas. Yung 0.4 nakikita natin yan madalas sa mga high-end na amplifier. So, ito po ang computation. 12 volts times 2 ampere ay 24 watts. Kung lagpas ng 24 watts ang sasabihin niyang power ng amplifier niya, uh, palagi ko hindi na tayo maniniwala. So, 12 watts, 12 watts, maniwala pa ako. Halos magamat. Hindi pa ako nakabili ng ganito kasing amplifier. Hindi pa po ako nakasubok. So, yung nakalagay dito na 200 watts, eh, hindi po totoo. Isa na naman pong halimbawa, ito, professional motorbike amplifier with USB input with remote control. Ah, nakabili na ako ng nakabili na po ako ng ganitong amplifier, may remote control po. Ah, base treble ah uh, duda po ang 10 dB. Ah, uh, yan po ang uh, pagpapalakas ng kalansing at uh, tambol or pwede rin pong pag paghihina, pagpapahina ng ng nasa uh, ng tambol at kalansing pag negative 10 dB uh, frequency response 40 Hz to 16 kilohertz medyo medyo total harmonic distortion posible po ang power niya hindi nakalagay pero ma-estimate po natin uh, 12 times 3 ampere is 36 watts so, nagkaroon po ako ng ganitong ampli eh, pero hindi ako, hindi ko na rinig yung lakas niya na umabot ng ganong kalakas. So, posible hindi rin totoo to. Speaker impedance, 4 to 8 ohms, uh, normal po. Input sensitivity, 0.25, masyado mababa po ang 0.25. Kadalasan, Nagsisimula sa 200 millivolt MB ang input sensitivity. Ang 0.25 millivolt po ay masyado mababa. Ang narinig ko ay na, nasa 5 millivolt. Galing po yan sa uh, karayom ng phonograph 
o de plaka. So, hindi ito tugma sa sinasabi ng specs. Wala pong ganito. Wala pong 0.25 millivolt. So, hindi po uh, tugma ang nakasulat dun sa actual. Uh, tulad ng sinabi ko po, uh, 12 volts times 3 ampere, 36 watts. So, 18 watts per channel daw. Ang estimate lang po natin. Pero, nakabili na ako ng ganitong amplifier. Uh, ginamit ko lang po naman sa isang maliit na sari-sari store para lang may tugtog. So, hindi ko na rab naman na kaya niyang palabasin ng 18 watts na power. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin natin matuto, pakishare po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe o i-follow lang po. Maraming salamat.